Narito na ang balitaan sa CNN Philippines. Labing tatlong mahistrado ng Korte Suprema nilinaw na nagkaisa silang dapat mag-indefinite leave of absence si Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Senior Associate Justice Antonio Carpio, itinalagang acting Chief Justice. Nagpakilalang nag-refer sa recruiter ng pinatay na OFW na si Joanna Demapelis, iniharap sa media. At pansamantalang pagtigil sa accreditation ng mga hotel, resort at restaurant sa Boracay, ipinapatupad na ng Tourism Department. Magandang tanghali, ako po si Pinky Webb. Labing tatlong mahistrado ang nagkaisa na dapat mag-indefinite leave of absence si Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ito ang nakapaloob sa statement ng mga mahistrado na binasa ng spokesperson ng Korte Suprema na si Attorney Theodore T. Para nito ng mga mahistrado para bigyang linaw ang naging pahayag ng kampo ni Sereno kahapon singil sa kanyang desisyon na magkaroon ng indefinite leave of absence. Narito ang naging pahayag ni Attorney Theodore Te. I have been requested to read this press statement by 13 justices of the Supreme Court. After extended deliberations last Tuesday, February 27, 2018, 13 of the justices present arrived at a consensus that the Chief Justice should take an indefinite leave. Several reasons were mentioned by the various justices. After consulting with the two most senior justices, the Chief Justice herself announced that she was taking an indefinite leave with the amendment that she start the leave on Thursday, March 1, 2018. The Chief Justice did not request the rescheduling of her wellness leave. The court and bank regrets the confusion that the announcements and media releases of the spokespersons of the Chief Justice have caused, which seriously damaged the integrity of the judiciary in general and the Supreme Court in particular. In the ordinary course of events, the court expected the Chief Justice to cause the announcement only of what was really agreed upon without any modification or embellishment. This matter shall be dealt with in a separate proceeding. In view of the foregoing, the court on bank considers Chief Justice Maria Lourdes P. Sereno to be on an indefinite leave starting March 1, 2018. Senior Associate Justice Antonio T. Carpio shall be the acting Chief Justice. The clerk of court and the office of the court administrator will be informed and ordered to inform all courts and offices accordingly. End of statement. At patuloy naman ang pag-monitor ng aming correspondent na si Anjo Alimario sa Korte Suprema. Makibalita tayo sa kanya. Anjo, ano na ang nangyari pagkatapos ng naging press briefing ni Attorney Theodore Te? Alam mo, Fiki, napakarami pa rin follow-up questions doon yung tinanong kay uh, Attorney Theodore Te. Pero uh, again, wala rin siyang uh, mad madagdag kasi nga he just, he's just limited. He's just authorized to read the entire statement nitong uh, labintatlong uh, maestrado. At alam mo nga, Pinky, sa matagal-tagal na natin pagkocover dito sa Supreme Court, we started covering the judiciary since 2012. Ay ngayon lang tayo naka-experience ng ganito no, na naglabas ng isang consensus statement ang mga maestrado laban sa kanilang uh, kabaro, no, sa kanilang uh, ka-member, uh, no less than the Chief Justice, no? At hawak-hawak ko nga itong uh, mismong press statement na nilagdaan ng labintatlong maestrado. Ang hindi lang pumirma dito, no, si Associate Justice Kagiwa na currently ay on leave. Uh, dito nga ay dinetalye kung ano ba talaga yung nagtranspire, yung nangyari sa unbank session nitong Martes. At malinaw nga na nagkaroon ng consensus yung labintatlong maestrado para mag-indefinite leave itong si Chief Justice Sereno. At i-highlight lang natin yung sumunod na paragraph. No? Sinasabi dito no, ng labintatlong maestrado na yun daw mga pabago-bagong uh, statements o media releases at kapagsalita ni Sereno ay nakapag-cause ng serious damage sa integridad ng uh, uh, hudikatura, particularly sa Supreme Court. At sabi nga nila sa ordinary pagkakataon dapat, itong uh, mahis, ang punong maestrado ay ang anunsyo lang niya ay kung ano ba yung napagkasunduan sa unbank session. At very telling yung sumunod na sentence, no, sabi dito this matter shall be dealt with in a separate proceeding. At ayon sa source natin ay sa next unbank session mangyayari yan, pag-uusapan nila yung 
possible liability dito nga dito nga sa nag uh, confusing statements na nanggaling sa uh, media team ni Sereno at possible liability daw ng kanyang team at maging mismo ni Chief Justice Sereno Pinky. Alam mo Anjo kahapon lumabas na yang balibalita na consensus nga daw sa labing tatlong magistrado na mag leave of absence pero nangyari nga lumabas nga din yung kampo ni uh, Chief Justice at dito nga lumabas yung wellness leave na dapat napaaga kaya tila ito talaga yung gustong ilinaw nung labing tatlo kung anong justices kung ano talaga nangyari nung end bank session kahapon ancho magkausap pa nga tayo di ba at uh, pinag-usapan natin to tinanong pa kita sino ba ang susunod na magiging uh, uh, chief justice while the, the, the chief justice sereno chief justice sereno is going to take a leave. Sabi mo nga, tama, si uh, Associate or Senior Associate Justice Antonio Carpio, no, Anjo? Tama yan, uh, tama yan, Piki, no? sa seniority kasi sumunod, susunod itong si uh, Senior Associate Justice Antonio Carpio. So pinangalanan siya itong alabing tatlong magistrado na siyang uh, tatayo bilang acting uh, Chief Justice habang naka-indefinite leave itong si uh, Sereno Piki. Alright, at uh, gaya po ng sinabi ni Anjo kanina. Anjo, ulitin ko lang yung sinabi mo sa ilan sigurong nagtataka dahil labing lima ang miyembro ng Korte Suprema. Labing tatlo po nagsabi na sila po ay nagkaisa sa indefinite leave of absence dahil nakalib po si uh, Justice Kag at siyempre yung pang labing lima ay si Chief Justice Maria Lourdes Sereno. So Anjo, asahan natin siguro no, sa susunod na end bank session magkakaroon naman na naman ng pag-uusap hinggil dito. Maraming salamat sa iyo, Anjo Alimario, nag-uulat. At uh, sinika po nating makapanayam ang kampo ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Nakausap po po kanina si uh, spokesperson, ang kanyang spokesperson, si Attorney Jojo Lakanila at una na ho siyang pumayag para sa isang phone patch interview kaya lang ho nagkausap kami a few minutes before airing at sinabi pagpapaliban daw muna dahil tila um, posible daw magkaroon ng press conference ang kampo ni uh, Chief Justice Maria Lourdes Sereno mamayang hapon so aabangan po natin yan Tiwala naman ang complainant na si Attorney Larry Gadon na matatanggal sa pwesto si Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Sa kanyang media briefing ngayong umaga, sinabi ni Gadon na void o walang bisa simulat sa poll ang appointment kay Sereno dahil hindi daw siya nagsabit ng kumpletong statement of assets, liabilities at net worth o SALN. Dagdag pa ni Gadon, panahon na rin daw na action na nito ng Korte Suprema. Mahirap. Magkakaroon ng isang uh, napakalagim na consequences kapag hindi yan ginawa ng aksyon na ma-void yan. Dahil magkakaroon ng president na ang powers of the president ay pwedeng gamitin mag-appoint ng isang hindi qualified o isang nag-misrepresent, i-appoint ng presidente at sa kalaunan hindi mo pala pwedeng tanggalin. Eh, wala na. That is a total disregard of the rule of law. Kaya hindi yan pwedeng talampasin. Kaya ako, ang, ang aking opinion, total, nagsalita na rin naman si uh, Speaker uh, Alvarez na merong jurisdiction ng court to declare the nullity of the appointment. Sa ibang balita at breaking news po dito sa CNN kanina ng umaga, iniharap sa publiko si Agnes Tubalyes, ang nag-refer umano sa recruiter ng overseas Filipino worker na si Joanna Demafelis. Sinabi ni Tubalyes na hindi siya ang mismong recruiter ni Demafelis. Si Demafelis, ang Pilipinong OFW na natagpuang patay at nakasilid sa loob ng freezer sa Kuwait. Makibalita tayo kay George Cahiles mula sa Camp Crame, George. Alpinki, uh, bagamat instrumental nga sa pag-alis nitong si Joanna Dimafelis, ay uh, hindi pa itinuturing na suspect ng mga polis itong uh, si Agnes Tobales. At uh, kusang lumantad at lumapit sa mga polis itong uh, si Tobales upang magbigay ng pahayag hinggil sa kanyang nalalaman sa pag-alis nga nitong si Joanna patungong Kuwait hanggang sa pagkamatay nito. Ani Tobales, ni-refer lamang niya itong si Joanna sa Our Lady of Mount Carmel Global e Human Resources Incorporated ang recruitment agency na nagpadala kaya Joanna papuntang Kuwait. Sa paglantad ni Tobales ay naisiwalat ang di umano yung modus ng Mount Carmel Recruitment Agency at iba pang mga firm. Si Tobales ay dating nagtatrabaho sa isang kumpanya na nag 
naghahanap ng mga maaaring ipadalang manggagawa sa Kuwait. Itong agency na ito ay hindi lisensyado kung kaya't uh, nakipag-partner sila sa Mount Carmel Recruitment Agency parang maging legal yung pagpapadala ng mga OFW papunta sa Kuwait. Pero paglilinaw ni Tubalyes, paalis na siya patungong Hong Kong para magtrabaho bilang domestic helper nang humingi ng tulong sa kanya itong si Joanna na makapag-abroad. So ang ginawa niya, ni-refer niya si Joanna sa Mount Carmel Recruitment Agency dahil nga hindi raw kailangan maglabas ng pera bago umalis. Yung placement at iba pang mga bayarin ay uh, salary deduction na lamang daw. Binigay siya uh, o binigyan siya ng Mount Carmel ng uh, 13,000 pesos sa pag-refer niya kay Joanna sa agency. Pagkatapos ng ilang taon, eh, wala naman daw siyang uh, direktang ugnayan kay Joanna at uh, nakikibalita lamang daw siya sa kanilang mga kamag-anak sa Iloilo hinggil sa kalagayan ni Joanna. May isang pagkakakasak. Taon daw na sinabi ng nanay ni Joanna na tatlong buwan na hindi siya nakaka, nakakapag-usap. At uh, tinawagan daw niya yung Mount Carmel Recruitment Agency at sinabing maayos, na, maayos naman daw ang kalagay ni Joanna. Kung kaya't ikinagulat niya yung balita na si Joanna nga daw itong babae na tagpo ang patay at nakasilid sa isang freezer sa isang abandonadong apartment dyan sa Kuwait. Sana kinuha niyo muna ang side ko bago niyo ako inusgaan. Hindi po ako ang suspect. Ngayon para akong lumabas na prime suspect. Hindi po ako ang pumatay kay Joanna para ilabas niyo ang picture ko na walang pahintulot. Ngayon ano ba sasabi niyo kasi sinira niyo ang pangalan ko, yung mga anak ko. Al emosyonal nang humingi ng tawad itong si... Uh... Tubalya sa pamilya ni Joanna at uh, sinabi niya na hindi naman daw niya kagustuhan na magkaganon ang kalagayan ng dalaga. Lumalabas din na malayong kamag-anak ng mga Demafilis itong si Tubalyes. Pinky. Maraming salamat sa iyo, George Cahiles, nag-uulat mula sa Camp Crame. Inihalin tulad ni Pangulong Duterte sa co-ownership ang isinusulong na joint exploration ng Pilipinas sa China sa mga pinag-aagawang parte o bahagi sa South China Sea. Ayon sa Pangulo, mas mabuti ito kaysa maggera ang dalawang bansa. Nauna nang sinabi ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano na parehong gustong itaguyod ng Pilipinas at China ang joint exploration. Sinabi ko, nagdito ako, palamin sa'yo na pupunta ako dyan sa Spratly kasi I will dig oil. Tapos sabi ng Chinese, Xi Jinping, pag-usapan na lang natin. Sabi ko, no. Kasi amin yan. Sabi niya, alam mo kasi baka magkagulo. Tapos ngayon, sabi na, o oh, sige, joint exploration na tayo. Kita mo? E kung inasar ko noon, pinag- Walang mangyari. Ngayon, offer nila joint exploration. Di parang co-ownership. Parang dalawa tayong may-ari niyan. Eh, di mas maganda yan kaysa awa. Sa mga balita abroad, muli na namang nalagasan ng isang opisyal si U.S. President Donald Trump. Nagbitiw na kasi sa pwesto si White House Communications Director Hope Hicks. Siya na ang pangatlong opisyal sa posisyon na Nagbitiyo sa loob lamang ng higit isang taon, umani ito ng mga spekulasyon lalo pat nagdesisyon siyang lisanin ang pwesto isang araw matapos tumistigo ukol sa investigasyon sa umanoy pangingilam ng Russia noong 2016 U.S. presidential elections. Pero ayon sa pahayag ni Trump, magre-resign si Hicks para subukan ng iba pang oportunidad. Sa U.S. pa rin bumalik na mga estudyante sa Marjorie Stoneman Douglas High School sa Florida matapos ang dugong, madugong pamamaril na naganap sa naturang paaralan. Labing pito katao ang namatay sa nangyaring insidente dalawang linggo nang nakalilipas. Inanunsyo ni Florida Governor Rick Scott ang planong paggastos ng nasa $500 million para sa kaligtasan ng mga eskwelahan. Isang panukalang batas din ukol sa paggamit ng baril ang isinusulong doon na magbabawal sa pagbebenta ng armas sa mga nasa 21 years old pababa. At sa UK, daang-daang mga paaralan ang kanselado ang klase habang paralesado ang daloy ng transportation sa gitna ng malubhang pagulan ng niebe sa lugar. Bumagsak sa sub-zero ang temperatura sa London sa pagtama ng tinatawag nilang Beast from the East, nararanasan ng nagyayelong panahon sa buong Europa at Siberia, inaasang lalakas pang snowfall ngayong araw hanggang sa biyernes. 
Susunod, presidential daughter at Davao City Mayor Sara Duterte kaharap sa Commission on Appointments sa lamin ng detalye sa pagbabalik ng balitaan dito sa CNN Philippines. Pabalik ang balitaan dito sa CNN Philippines. Idodonate ng foreign investor ng Rappler na Omidyar Network ang investment nito na $1.5 million o 78 million pesos sa labing apat na Pilipinong manager ng online media organization. Ayon po sa Omidyar, ibinigay nila ang donasyon para matul matuldukan na ang issue na banyagang kumpanya ang may-ari sa Rappler. Dagdag nito, mawawala na ng basehan ng Securities and Exchange Commission o SEC para ipatigil ang operasyon ng Rappler. Matatandaang noong Enero, naglabas ng desisyon ng SEC na nagkakansila sa lisensya ng Rappler dahil sa paglabag umano nito sa batas. Nakasaad sa desisyon na kontrolado at naiimpluensyahan ng Omidyar ang operasyon ng Rappler dahil sa investment nito. So this donation, in our view, completely eliminates the sole basis of the SEC ruling against Rappler. We therefore strongly believe that the company should be allowed to continue operating unhindered in the Philippines. Ayon kay Rappler CEO Maria Reza, hindi dapat ituring ang pagbibigay ng donasyon na pag-amin na may anomalya sa pag-aari ng online media organization. Anya, hindi sila aatras ngayong nasa Court of Appeals na ang kanilang petisyon. Definitely, Rappler is not giving in and definitely we're not conceding that the SEC is right. We are not dissolving Rappler because we believe we have always been 100% Filipino owned and the journalists control Rappler. Sabi naman ni SEC Chair Teresita Herbosa, tatalakayan nila ang ginawang hakbang ng Omidyar. Para naman sa Malacanang, hindi pa rin matatakpan ang pagbibigay ng donasyon ni Omidyar ang paglabag sa batas ng Rappler. Nakatakdang humarap si Davao City Mayor Sara Duterte sa Commission on Appointments sa March 14. Isinumitin na kasi ni Pangulong Duterte sa komisyon ang pangalan ng kanyang anak para sa confirmation nito bilang colonel sa Reserve Force ng Philippine Army. Gaya ng ibang itinalaga sa pwesto, haharap ang alkalde sa mga miyembro ng CA para sagutin ang ilang katanungan. Ang mga miyembro ng Commission on Appointments ay binubuo ng ilang mambabatas mula sa Senado at Kamara. Dapat makakuha ang mayor ng labing tatlong boto upang makalusot sa CA at makamit ang ranggo ng isang AFP colonel. Umpisa na ng tatlong araw na Transportation Summit, summit at layunin itong mapabuti pa ang antas ng transportasyon sa bansa. Makibalita tayo mula kay Zian Ark Angel Zian, ano na ang napag-usapan dyan? Pinky, nilagdaan ngayon ng Department of Transportation at Japan International Cooperation Agency ang records of discussion para sa pagtatayo ng Philippine Railway Institute of PRI. Ayon kay Transportation 
Secretary Arthur Tugade, ang PRI ang magiging kaisa-isang institusyon na magbibigay ng sertifikasyon at lisensya sa lahat ng mag-aayon at mangangasiwa sa mga riles at trend sa bansa. Hindi pa nababanggit ni Tugade kung kailan magsisimula ang operasyon ng PRI. Pero Anya, layunin ng DOTR na maging sertifikado lahat ng tauhang may kinalaman sa riles sa mga susunod na taon, mula sa mga magkukumpuni ng tren hanggang sa mga nagbebenta ng tiket sa istasyon. Kaugnay ng pagtatayo ng PRI, lumagda rin ang DOTR ng kasunduan sa limang universidad sa Metro Manila para sa pagtutulong ang mapaunlad ang sektor ng riles sa bansa. Ang mga paaralang kasama sa kasunduan ay ang Mapua University, National University, Polytechnic University of the Philippines, Technological Institute of the Philippines at University of Santo Tomas. Ayon sa DOTR, unang batch pa lang ito ng mga paaralang kanilang makakatulong at posible pang madagdagan sa hinaharap. Thank you. Maraming salamat sa iyo, Zian Arcangel, nag-uulat. Nawala ng tahanan ng walumpung pamilya matapos ang sunog sa barangay Tanza sa Navotas kagabi. Ayon sa mga otoridad, pasado alas 8 ng gabi nagsimula ang sunog sa isang residential area. Patuloy pa rin inaalam kung ano ang pinagmula ng apoy. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente. Tinatayang nasa 300,000 piso ang halaga ng mga naabong ari-arian. Halos tatlong daang pamilya rin ang nasunugan kahapon sa barangay Tatalon, Quezon City, batay sa inisyal na ulat na iwang charger ang sanhi ng apoy. Matapos ang magkasunod na sunog, nagpaalala ang Bureau of Fire Protection sa pagsisimula ng Fire Prevention Month na maging maingat at huwag pabayaang nakasaksak ang mga gadget at iba pang appliance kung hindi naman ito ginagamit. Ipinapatupad na ng Tourism Department sa Western Visayas ang pansamantalang pagtigil ng accreditation ng mga hotel, resort at restaurant sa Boracay. Yan ay kasunod ng mga problema ang kinakaharap ng isla kaugnay ng umanoy pollution. Ayon sa DOT, nakahold ang mga bagong aplikasyon, pati na ang mga renewal ng accreditation sa ahensya hanggat hindi nakakapag-presenta ng Environmental Compliance Certificate ang mga establisimento. Ang dokumentong ito ay magpapatunay na sumusunod sa batas pangkalikasan ang mga negosyo sa lugar. Ang moratorium sa accreditation ay tatagal ng anim na buwan kasintagal yan sa palugit na ibinigay ni Pangulong Duterte sa DENR at lokal na pamahalaan para linisin ang isla. Nauna nang nagbanta ang Pangulo na ipasasara ang Boracay kung hindi malulutas ang problema. Susunod sa pagdiriwang nating buwan ng mga kababaihan, alamin ng salo ubi ni Vice President Lenny Robredo sa mga kapwa niyang babaeng nanunungkulan sa loob at labas ng gobyerno. At British singer na si Sam Smith magbabalik Pilipinas para sa isang concert, alamin kung kailan. Manatiling nakatutok dito sa Balitaan sa CNN Philippines. Lahat ng ating ka-FB, nakikiuso ka-FB. Two big stories po ngayon dito sa CNN. Yung una po ay yung sinasabi nga, ayaw, niya, ayaw po niyang tawagin siyang recruiters. Yung um, nag-refer po kay Joanna de Mafelis doon sa recruitment agency dito po sa Pilipinas na uh, Mount Carmel. Uh, Pinresinta po siya kanina ng PNP at masama po ang kanyang loob dahil nga ipinaskill daw ang kanyang mukha at uh, isina, sinabi nga ang kanyang pangalan at sinasabi niya wala siyang kinalaman dito nag-refer lang daw siya kumbaga ang kwento niya si Joanna de Mafelis daw ay humingi ng tulong sa kanya at sinabi niya oh, dito ka pwede sa uh, Mount Carmel Human Resource na Recruitment Agency at syempre yung pangalawa ang paglilinaw ng Supreme Court no yung mga justices sa Korte Suprema labing tatlo sa kanila sila po daw ang naghikayat kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno na mag-indefinite leave of absence kay nanonad ng balitaan sa CNN Philippines, ipinagdiriwang ngayong Marso sa buong mundo ang Women's Month kasama ang CNN Philippines sa pagbibigay pugay sa mga kababaihang nagpapamalas ng husay at galing sa iba't ibang larangan. Kabilang sa kanila si Vice President 
Lenny Robredo. Sa aming eksklusibong panayam, ibinahagi ni Robredo ang kanyang pananaw sa pagiging vocal ng ilang babaeng opisyal ng bansa. Kung napapansin natin sa, sa society natin ngayon, um, yung mga kababaihan in leadership positions, sila yung mas vocal eh. <laughs> uh, kaya, kaya yung mga kababaihan din, yung nalalagay sa alanganin. Gaya ngayon, sino ba yung mga vocal? Diba? Si, si um, Senator Laila de Lima, Ombudsman Mora uh, Carpio Morales, um, si Chief Justice Sereno. Um, mga very vocal about things, kaya na, na, napapasok sa problema. Muling mapapanood ang unang bahagi ng panayam kay Vice President Lenny Robredo sa Women's Month Special ng The Source, mamayang alas 2 ng hapon at alas 7.30 ng gabi. Isa pang pagkilala sa mahalagang papel ng kababaihan ngayong Women's Month sa pagkakataong ito ang leader ng Film Development Council ng bansa na si Lisa Dino Segera. Sa kanyang panayam dito sa CNN Philippines, sinabi ni Dino Segera, ibinahagi din niya ang mahalagang papel ng mga kababaihan sa larangan ng kultura at sining. Di ba nga, they say, it's so cliche, di ba, that you know, the, um, the success behind a man is a woman. And I think it's because we're the ones who put the heart and soul into the things that we do. I mean, I was talking to Ice a while ago, and sabi ko, sa dynamics natin, anong kaibahan? You know, with men, they just want to get things done. Mm -hmm. You know, they're all into the whole infrastructure. But tayo, there's always a heart. There's always mm -hmm. this kilang, nurturing, oh, nurturing dahil ugali natin yun. Right. So, and the passion is always there. But at the same time, nandun yung um, understanding the concerns of each sector. Magtatanghal ang British singer-songwriter na si Sam Smith sa bansa ngayong taon ayon sa event organizer na MMI Live. Magaganap ang concert ng Grammy-winning singer sa October 5 sa Mall of Asia Arena. Wala pang detalye kung magano ang presyo ng mga tiket at kung kailan ito mabibili. Unang nag-concert si Smith sa bansa noong 2015, sumikat siya sa mga kantang Stay With Me, Lay Me Down at Too Good at Goodbyes. Inaabangan na rin ang concert ng American Acoustic Trio na Boys Avenue dito sa bansa. Nag-umpisa na ang bentahan ng tiket para sa concert ng banda. Higit 800 pesos ang pinakamurang tiket at 4,200 naman ang pinakamahal. Magaganap ang concert ng Boys Avenue sa June 1 sa Araneta Coliseum. Kasama nilang magtatanghal ang Filipina singer na si Moira Tela Torre. Ang pelikula ang Black Panther hindi lang gustong manguna sa takilya, nais din itong manguna sa puso ng mga estudyante. Magdodonate ang film studio ng Disney ng isang milyong dolyar mula sa kabuang kita nito sa Boys and Girls Clubs of America na isang non-profit organization. Ayon sa mga ulat, ang pondo ay mapupunta sa tinatawag na STEM program ng grupo. Yan ang educational program ng organisasyon para sa science, technology, engineering at math. Palabas pa din ang Black Panther sa mga sinihan sa bansa. At yan ang kabuha ng balitaan ngayong Webes, March 1, 2018. Ako po si Pinky Webb. Hanggang bukas, magandang tanghali.